。好，那我。那我们这个呃，我再快速证明一，快速证明一下，呃，这个这个这个这个事情，因为因为等一下会会用到。如果 v 的维度是有限的，则 v d u a 的维度会等于 v 的维度。好了，刚刚有同学讲说，其实如果你看那个书上，我不知道那个参考书，参考书是用哪一个，不会有很多书了，都会都会写成是这个，就是。嗯，对，我现在写，在很多的参考书里面，这样子，来用 V， 有的人是很多参考书了，都会用 V star。好，那我用 V check， 因为这 star 之后，呃， star 会用在别的地方，所以就我就想说，就不要用用 V check。那 V check 的时候，你要看清楚，这个是 check 不是 V。因为那是因为我用手写的，如果用打字的话，就可以就看得很清楚，就不一样。手写的没有写的漂亮，所以，所以你会觉得好像有点有两个 V 的感觉。打字的话就会漂亮。<笑>就是这个人开口稍微开一点的感觉，这个这个 V 稍微窄一点，这个稍微开一点的感觉，这样子，所以就你就不会那种感觉那么尖锐这样子，就是说你把它，你把这个，你把它再开开一点，开一点这样会好看一点，你再看有点丑。稍微开一点，有点太开。好，那个呃，证明很简单，就是基本上就跟这个是一样的，就是说我 v 呢可以把它的机理，我我可以把机理写出来。就可以写成这样。好，那我定义，我定义 v 对于每一个 i， 我定义 v i check， 它是一个线性映射。v i check 的定义是什么 ？v i check 它是把 α 一 v 一、α n v n 送到 α i。v i check 把它定义成这样。呃，因为每一个向量在 V 里面，它都可以唯一写成呃基底的线性组合，唯一的写法。那我就把我的 V I check 就是把第 i 个第 i 个向量的那个系数把它调出来，叫做 R。对，则这些 V 一 check、V 二 check 到 V n check 都会落在 V check 里面，也就是说，它们都是都是那个呃。都是线性变换，因为从 v 达到 f 的线性变换。好，然后这些这些 v i check 呢，称作 d u a vector of v i， 他们称作 d u a vector 时候 v i， 也就是说，它只这些 v i check 它只看到。v i 这个分量的系数，哎，是把 v 打到 f， 就是 v i check，v i check 是把 v i 的系数抓出来叫 α i。哦哦，嗯
，大家可以吗？好，然后这些 vi shape 称作是它的 dual vectors， 也就是说，它只在 vi 上位是一，其他的 vj 都会是零。根据定义，所以有个定义在这里，这个是定义。如果如果你认给一个元素，认给一个 L， 它是在 V check， 它是在它是认给一个 linear function 哦，在 V 上的 linear function 哦，那你可以那折 L 可以写成，呃，阿尔法一的 V 一 check 加阿尔法。贝塔一的 v check 加贝塔二的 v 二 check， 你很容易证明它是这样。然后呢，贝塔 i 呢，都会是 l 代值在 v i 上。好，自己就可以很容易检测。所以就证明了，所有的 v 呃，就是 v check 呢，它可以写成呃 v check 到 v n check 的的呃的 linear combination， 就是 v check span e d by 这些元素。好，然后他们也是，然后另一方面检查他们是线性独立。如果我有一个 relation。是等于零，等于零的意思是说，它是 as a function 哦 ，linear function 哦，它是零，意思它把任何人都送到零，则我可以代值在 v i 上。对于任何的 i， 我可以代值在 v i 上，它都会是零。那大家知道 v i v 一在 v i 上是零，除非 i 等于一。好，所以会活下来的只有谁？只有 v i 的那一项，而且代值是一，所以得到贝塔 i 等于对所有的 i。所以 v 一 check 到 v n check 是线性独立。所以它生成又独立，所以它就是全部了。对它，然后它的个数刚好就是 n 个。然后第一个的话，你就检查一下，你要检查就是说这个等号两个相等，意思说你带任何元素进去，这两个取值都会一样，那你就自己写写看就知道，你只要带几笔就可以了。因为它是线性变换，所以只要带几笔就好。好，那这个这个这个证明基本上是上，你你可以你也可以直接用，呃，上学期的定理直接证明这个，就直接出来，因为这时候 W 就是 F 嘛，是一维，所以维度就出来了。啊？为什么不这样做的原因是，因为等一下我要用到这些 d u a l d u a l vectors， 所以横竖是要引进它的，那就顺便讲一下这个，有没有？就是 dual dual vectors， 等一下会再会被用到，所以呃，顺便介绍一下这个数。这个 dual vectors 就有点像是坐标，这真的是坐标系，就是 x 坐标、y 坐标这些坐标。然后再来是呃 ，dual dual dual， 呃，我讲
dual space 跟那个、呃、线性变换的关系。那所以如果你给一个线性变换。它会 induce 一个线性变换，称作 T check， 是从 W 的 check 送到 V 的 check。对有空间之间的因子，就是 T 如果把 V 送到 W， 那么它就会引六十一个 T check， 从 W check 送到 V check。送法是什么？很简单 ，T check 会把，这是定义，这是 p o t e n t i a l space， 然后呃呃，就这边写 ，defined by by 什么 rule 呢？就是 T check， 你这给一个 L。是 linear function 在 W， 然后呢，我我希望定义出来的人是 linear function 在 V， 所以我要代值在一个 V 上，然后呢，这个值呢就定义成是 L of T of V， 这样子。L 是在 W 圈 ，V 是在 V， 这样子写。那 check 打一打也不重要。啊 ？check 打一下那个右上。你说右上角，我打在哪里哦？打在哪里不重要，你要你要你要打在中间也可以啊。你不要打在这里就好了。打在中间也可以，也有人这样做。所以啊，其实还有别的记号。呃，有人这样，有人这样。也有人这样，就是打在中间的，不知道为什么打在中间就变成是圆的，有点滑滑的那意思。我还看过这种的，这个我在哪边看？反正我看过，忘记了，你拿本书看吧。不过我我猜这个是最多人用。好，所以这个是，呃，这个是呃 ，linear transformation between dual spaces induced from a linear transformation between 这个 original spaces。好，第一个这样，这个定义有没有问题？看一下，就是说 T c h a p 它会把 L 是一个 linear function 哦，在 W 送到一个 linear function 哦，在 V。那怎么送法？就是说 ，t check 把 l 这个东西会是 t check of l， 它会是一个 linear function， 所以我要代值在 v 上，代值在 v 上的值会是这个，定义成这样。那就检查这个会是一个 linear transformation between dual spaces。如果你这样定义的话，哦，很容易。所以你就必须要检查，要检查的是说，会把 l 一加 l 2会等于 L 一加 T check L 二，然后呢，它也会把 a l p 乘 L 送到 a l p 乘 T check。反正你要检查这个，就是说你要检查这两个等式，就是左两边再带任何一个 v 下去就可以，再带值，带一个，带一个 v 下去。好，那你就可以得到这个等式。好，这就是为什么称作 functional 的原因，就是你要带丢一些那个 test 的 vector 进去，然后才相等，所以它是方，它是 equality as functional。好，这个这个定义看一下有没有问题。
。好，有了这个定义之后，马上我就举一个例子。好，呃，我现在假设 v 呢，我就取 f n， w 呢，我取 f m， 然后呢，我取一个矩阵 a， 在呃 n 乘 m， n 乘 m， 好，我忘记 n 乘 m， n 乘 m， 啊，我要 m 乘 n。m 乘 n 则，然后定义 t 是从 f n 到 f m， 把 v 送到 t， 是 a 去乘上 b。好，第一层这样，就是矩阵。好，那我们我们有学过那个，所以我要我要，所以所以 F N 呢，它有一些标准基底，所以 F N 呢，它有一些呃标准基底。好，那我考虑 F N 的 check，F N 的 check 它就是。F 的一万圈，就是这些是 dual dual vectors。好，那我要看的是，我 T 会 T 是一个线性变换从 F n 到 F m， 那么 T check 就会变成是一个线性变换从 F m 到 F n。那我要写下它的那个矩阵是什么？好，那这个 FM check 会 isomorphic 到 FM， 你用那个呃 dual basis 当基底。这个会 isomorphic 到 f n， 好，那我要写下那个那个那个矩阵，则 t check 在在那个呃，你用那些 dual basis 当基底，就是 a 呃呃就是哇，这东西，这样子好。所以我让这个，我让 A D 五写成是这个一万 D。B check 这矩阵就是 A 的 transpose，transpose transpose 会出现在第五，最后一个这个。好，检查一下。我检查 T check 在这两在这两组基底之下的矩阵表达式，所以，所以我我把 T check 代值在呃 E I check E J check， 它应该要写成是 B K。k j 的 e k check k 是从一到 n 的
。好，然后呢 ，B K J 这个数字是什么？那我要怎么解这个 B K J？ 我就左右两边带 E K 下去，所以 B K J 会等于 T 券 E J 券，代值在 E K 进去。K 进去，那这个根据定义，它是 E J check 代值在 T of E K。好，那 T of E K 根据定义，因为那个矩阵 A 就是 T 在一万到标准机理之下的矩阵，所以 T of E K 其实是 sum 的 A I K 的 E I。i 从一到 n， 好，所以你要找第 j 个的系数，所以这个就是 a j k。好，所以 b k j 的系数就是 a j k， 所以它就是全是 cos。所以 ，t check 的 a 点，这个是 b i j，b i j 就是 a j i， 这个是 a 的 transpose。b i j， 呃 ，i 呢 ，i 呢是一到 n。J 呢是一到 m，i 是一到 n，j 是一到 m， 好，变 n 乘 m 的矩阵。哎，哎，反了反了 ，m 嘛 ，n。n，n 乘 n 的矩阵，这边是 transpose。好，所以 transpose 呢的矩阵呢会出现在呃 ，B H 就是会出现在 dual space 里面，所以。你说这个、啊，这个的话我写它是 i s o m o r p h i s m 这 i s o m o r p h i s m 之前有讲过，它们 i s o m o r p h i s m 是依赖于那个基底的选择。那 check 打到 check 是什么 ？check 打到 check，、啊、就是 t t 是把 f n 送到 f m 嘛？那我刚刚讲了 t check 就会把 f m check 打到 f n check。刚刚不是有解释吗？就是说 t 如果是把 v 送到 w 的话，那就会 induce 一个 map 是从这里打到这里。把把，它是把线性变换打到线性变换。对，零点方选能打到零点方选能。T 是把 V 打到 W 嘛？那 T check 就会把 W 的零点方选能打到 V 的零点方选能。那同构是为什么？你说这两个会同构啊？那因为第一个是说跟他们基他们维度一样，因为我讲做 V 跟 V check 维度一样嘛。这维度一样，本来就会同构。那同构就依赖，然后可是同构的话，它就依赖于怎，然后就就是说它是怎么个同构法嘛？问题是在于这个。那怎么个同构法，就是依赖于那个基底的选择。所以呢，这个同构法就是说我这个这边选择的是标准基底，这边选择的是标准基底的 dual basis 的 dual vector 的东西 ，dual vector。所以我刚刚不是这边有介绍标准基底一万到一 m 吗？然后这边有它的对应的那个那个 dual dual vector 嘛， e one check 到 e n check， 这个是在那个证明里面有有定义过的。那那所以我这个 i s o m o r p h i s m 就是把 e i 送到 e i check。好，所以我先把它写下。我这边没有，我这边没有把它写下。这个是 e i 送到 
E I J， 这个也是标准基底送到它的基底，然后这个是 T 圈。然后这个是乘 A 的全是 cos， 这样子。好，这这这边就是把 V 送到 A 的全是 cos 去乘上去，这样子。所以我要我解释，我就在讲这个事情，就在讲这个，其实在讲这个。所以，所以一般说来，所以我把结论写在这里。所以结论，结论就是说我 T V 到 W 会 induce 一个 map 是从 W 的 D O number 的 D O 被呃另一个方选的送到 V 的另一个方选的，那。如果你用这个呃矩阵来说的话，我如果让 A 是 B 的基底 ，B 的取一个基底，然后呢 ，B 呢是 W 的基底，然后呢，我让。A check 是代表它的 dual vector， v 到 v n 对应的 dual vector。那刚刚解释就是这个也是一组基底，然后呢， b check 是它们对应的 dual vector。其实 dual vector 是依依赖于那个基底的选择的， v dual vector 的概念，不是说给一个 v 就有一个 v 的 dual vector， 不是这样子，是给一个 v 还有那个。一一组基底，包含 V 的一组基底，这样的话你可以定义它的一个 dual vector。你给它这样，则你用矩阵来写的话，就是 T 在 A B 的这组矩阵的 transpose 会等于 T check 在 B check A check 这个这个矩阵。好，结论就是这样子。最终结论就是这个。呃，注意到这边有一个转置，有一个 transpose。哎，多歪一点，都把一个人画进来。嗯，好，就这样。结论这个，在这个结论看一下有没有问题。啊？哦、oh, ，T 会把 A 就是会把 B 送到 W 嘛？啊，可是 T check 是 W W check 送到 B check， 所以这个边基底是 A B 嘛？这边基底 B 反过来变 B check A check， 哪边？哦、oh, ，这边的 A B 跟这边的 A B 的地位是。反过来的，抱歉。<笑>这边的 A B， 左边例子的 A B 跟最后成这个结论的 A B 的地位是反过来的，所以这个是给了一个转制的呃抽抽，就是说矩阵里面你有我们有定义转制嘛？但是转制你会觉得。我就只是硬生生定义一个转值，就是 a a i j 变成 a j i 嘛，我只是两两行跟列互换，那没有赋予它什么意义，就只是单纯的做一个操作。那现在赋予它一个意义，就是说转值其实是活在那个第五里面，在第五的操作，你就会看出转值这个这个事情。我所以本来转值只是一个呃人为的定义，但是它其实是自然的活在这个 d o space。所以，其实现在如果有很多考题跟转制有关的，你换成 d u 的话，都是马上就解出来。
等一下就应该有办法查不证。然后接下来证明一个定理，证完一个定理就会看出这个这个 d e a 的一些好处这样子，好用的地方，好用。好，接下来证明一个定理。W 在 B 里面是一个 subspace。那刚刚学过 quotient， quotient 的 due 是什么？ quotient 的 due 是是 V 的 due， 使得说它限制到 W 是的。这样子，接下来就定。好，证明一下 ，V quotient W 的 due 其实是呃 V 的 due， 然后呢限制到 W 是零的那些集合。所以呢，这会是一个 V quotient W， 它会是一个。子空间，谁的子空间 ？V D 五的子空间。好，那因为我们有学过 ，V 是有一个 subjective map 打到 V 扩选掉 W， 所以 pi 就一定是一个 pi check， 是从 V 扩选到 W 的 check 送到 V 的 check。然后我要证，我要解释，这个映射是这个是 subjective， 那当你取 d e a 之后，它变成 injective， 而且它的 image 就是这个。所以呢，第一件事情 ，I check 是 injective。这个事情很容易，因为 pi 是 subjective， 那怎么证？就是说，给一个 L 在 v quotient w。然后呢，我然后使得说 ，L 以后是零，那我要说 L 自己就是零，那它是零的话，就是代表说，我带任何一个 V 进去，就会是零，对所有的 V 在 V。那根据定义 ，pi check L V 就是 L of pi of V 是等于零，那这就等于。L 在 V 的这个 class 上是等于零，它是对所有的 V 哦，所以就是代表 L 自己就很为零的意思。好，所以它这个就证明它是 injective， 就是没有 kernel 的意思，就是没有 kernel。所以 subjective，subjective subjective 的 homomorphism， 第它的 due 就是 injective。这就是我之前讲的，这个 q u o t i e n 跟 sub 在第五里面它是可以换来换去，就是 subjective 会变成 injective。好，那你要解释，我们要解释 image 是什么？所以。所以这个 pi check 呢，它就会把这个的 check 会 isomorphic 到它的 image， 因为没有 kernel， 本来是要除掉 kernel 它 isomorphic 到 image， 但是 kernel 是零，所以就没有，所以就是这个 image。那我要说的是，我要说，所以所以会有这个，这是我们学过了。我要 claim 的是 image 的。Pi check， 它恰好就是所有的元素 L check， 使得说 L 现在要 W 是等于零，我要可能做的事情。好，那第一个，那这样话就证完了，这样话我就证完了。所以我写等号其实是，我写等号其实是严格说起来是 isomorphism， 
，通过谁呢？通过派去，他是还是摩比神。严格说起来是这样。好，那为什么呢？这个会是这个呢？第一个事情，我先证明，呃，有一个很简单的报案关系，这个会落在这里。啊，我先检查这事情。所以，我如果有一个，呃，呃，有一个 L， 它是 image of pi check pi check of 一个呃 S 好了，然后 S 在 V 脱选掉 W 的 check。那我现在知道 W 会是零，我要检查这事情。则则你这给一个 W 在 W 里面。L of W 就是 pi check S 代值在 W， 那这个东西就等于 S of pi of W。那 S 在 pi of W 就是 S of W 的这个 class， 可是 W 在 W 里面啊，它的 class 就是零。那 S 它是一个 linear transformation， 从 V 扩增到 W 送到 F 的，那它会把零送到 0， 那这就是。所以 L 限制到 W 就是零，所以第一个就这样检查，根据定义。然后第二个，反过来，反过来，如果我给一个 L 在 V check， 然后 L 限制到 W 等于零，所以呢 ，L 就是一个映射从 V 送到 F， 然后呢 ，kernel 的 L 呢会包含 W。所以我就用，所以就存在一个唯一的映射 S， 使得说 L 会等于 S 十个派。那这句话就是等于是说 L 会活在一米区的派区，呃，所以就是说 L 其实就是。I check S， 好，所以这样的话我就证完，这个这个就是这样，看一下没问题。所以就是说，证明这个定理，这个这个证明这个定理的目的就是综合运用前面所学的那个学的一些 q u e s t i o n s 的的的性质，还有这个呃第五的定义。等一下，没问题。就可以看那个呃，就可以看它的推论。它推论就是说，如果给一个矩阵 A 是 n 乘 n 的，则 A 的 rank 会等于 A transpose 的 rank， 比如说 rank 有这种特性。那、啊、当然，这个话我们可以用上学期学的东西去证明，就是说我把 A 呢都写成是什么？呃，你们记得我可以我可以怎么证？我可以把 A 写成是 P 乘上什么东西乘上 Q 嘛？然后这个什么东西是长得像什么？长得像一啊，然后这样子就是零零零，记得吗？这叫这个叫基本矩阵，然后中间中间就是中间我不知道名字，反正中间一个很简单的东西，就是一零零。那如果你用这个话你去做全值 pos， 你就马上得到这个定义。你可以用那个基本矩阵的操作来证明这个这个推论。那但是呢，我们也可以不要用矩阵，直接用 dual space 的方法来证明。好 ，A 是 A 是 m 乘 n 的矩阵，所以我 A 可以想成是一个。
线性变换，哎，我让 f a v 是 f n， 然后呃呃 w 是 f n， 然后呢 t 是 b 送到 w， 然后呢呃 t of v 呢就定义成 a 去乘 b， 就有像我们之前那个例子，定义成这样，可以，则。则这个叙述就等于是，就等于是要证明，证明什么呢？证明呃 ，t 的 image 的维度，因为这个就是 rank， 会等于 image 的 t check 的维度，因为根据刚刚的刚刚的根根据刚刚的呃习题，等一下，对不起，第一个根据定义，这个东西是 rank。的 T 啊，这是根据定义，然后根据刚刚的那个例子 ，image 的 T check， 它就是 rank 的 T 的 transpose， 呃 A 的 transpose， 就是刚刚的例子。好，所以你等于是要证明 image T 的维度跟 image T check 的维度会相等。看一下，猜一下，先想一下。好，因为第一个是第一个等式，这个是定义 image t 的维度就定义成 rank。然后呢，它第二个是根据刚刚的那个例子，就是呃 transpose 会出现在 check 的矩阵表达式。啊，但是你基底要取那个要取那个呃 dual dual 的它对应的 dual basis。好，那我们再看怎么证明这个。好 ，image， 嗯、呃、，t check， 那我要用这个，我要用这个这个定 ，t check。好，那你现在 t 是把 b 送到 w， 然后呢 ，t check 是把 w check 送到 v 的 check， 对不对？好，然后根据根据这个定理。根据定理 ，v 扩圈掉 w 的 check 会 isomorphic 到到这个，到这个是 l 在 v check l 限制到 w 是等于零。那哎、欸，等下不行，所以所以我等于这个其实是什么呢？呃，我把我现在换成是 v 扩圈掉 image t 的 check。会等于 l 在 v check l 限制到 image t 呢，是等于零。那这个呢，其实就是呃 v c o s i n 掉 t check 就是这个。那这个其实是 l 哎 v c o s i n 哎啊对不起 w 啊对不起 w 啊我觉得怪怪。对不起我是要取，因为是 image t 是 w 里面的子空间嘛， w 扩圈的 image t 的 check 是等于 l 在 w check， 然后 l 限制到 image t 是等于零，那这其实是 l 在 t check， 然后呢 t check l 呢是等于零，根据定义就是指这个意思，所以这其实是什么呢？是 kernel 的 t check。呃，对不起，我都擦掉了。那这点很重要，所以我把结论写在这里。所以我这个我这个证明的是什么？所以我证明了 W 除掉 image t 的 check 其实是等于 kernel 的 t 的 check。这个这个有很多 check check 来 check 去的，那你要那个你要要小心，然后又有空学，所以要要想得很清楚，不然的话很容易搞混。就是你每次写的时候，你就想一下，我我打 check 之后，我是落在哪个空间？所以就告诉，然后再就告诉我们，所以就告诉我们说这个的维度。
然后再来就是用那个呃维度公式，然后实际上都是一样的。那第五跟他自己是一样的维度，呃，所以就得到这个会等于这个，能消掉 W， 消到 W 的维度，你就得到。t 的维度会等于 t check 的维度 ，t 的 image 的维度会等于 t check 的 image， 所以就是 rank 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 t 会等于 rank 的 t check， 好，就这样，最后就这这么一件事情，所以用刚刚的定理就可以得到这个，所以这个是理论性的证明，证明 rank a 跟 rank a 的 transpose 是一样的。那你也可以用那个计算上计算性的证明，就是上学期讲，用那什么 P Q 啊，那个什么的。所以，所以就是有很多那个呃，关于 transpose 的问题，矩阵上 transpose 的问题，你都可以通过通过这个呃 dual basis 的想法，转换成那个呃理论性的线性代数的问题。啊，那有的时候会变得很简单，或者说更清楚，更好更好讲。好，所以这是第一个推论。看一下我们问题好，那第二个推论我就下次再写。第一个推论就是说，你有线性变化。第二个推论我先大概讲一下。第二个第一个推论就是说，我把 v 送到 w， 那么 t 是，然后这所以你就有一个，你就可以得到那个 t check 是把 w check 送到 v check。那第二个推论就是说，这个映射是 subjective， 就等价于 t check 是 injective。这个映射是 injective， 就等价于 t check 是 subjective。当 v 跟 w 都是有限维的时候，所以在有限维的向量空间里面，呃 ，injective 变成是 d u a l 的 subjective， 然后 subjective 变成是 d u a l 的 injective， 所以所以就有就会就会有这样的对偶关系，所以呃，所以有的时候你要证明一个线性映射是 injective 或 subjective 可能很困难，可是你可以通过 d u a l 转成。把 subjective 转成 injective，injective 转成 subjective， 那证明就会变得比较简单，所以就有这样这样的，就就会有这样的一个。好，下次我再再再就是会讲的事情。